प्रिय शिक्षार्थीबृंद आशा करी तुम्हारा सकले भलो आच लास्ट क्लस टीबीम सम्पर् पढ़े टीबीम किधरण कि भाव एट फांगशन कर प्रपोशनिंग क्यों करते हैं और कि भाव ये एनालसिस डिजाइन करा हमें आज के टीबीमर ही प्रब्लेम आ थिगुल देखे से खान रिलेटेड जो प्रब्लेमगुल् आई प्रब्लेमगुल सल्व करब तो फोटो क्लस टीबीम सम्पर्क टीबीम जेकोधर बीम यार दुधर प्रब्लेम होते नम्बर वन एनालसिस प्रब्लेम एवं नम्बर टू डिजाइन प्रब्लेम अर्थात जेधर प्रब्लेम सबग डायमेंशन एवं साथे साथ रेनफोर्समेंट यूला देवा थे तर परवर्ती मुमेंट वनान्य कैपासिटी बेर करी से एनालसिस प्रब्लेम एवं डिजाइन प्रब्लेम हेधरण प्रब्लेम जेखने के विभिन्न धरण व्यलू आसले लोडर रेसपेक्टे व्यलूगू बेर करते हैं से डिजाइन प्रब्लेम तो हमें दुधरण दुईटा प्रब्लेम देख तो फार्ष्ट हमें जो प्रब्लेम देखते चाची प्रब्लेम थ्री पॉइंट वन फोर एग्जाम्पल अंक एक्साम्पल थ्री पॉइंट वन फोर फार्ष्ट प्रब्लेम तुम्हारे सामने बोची कि आज प्रब्लेम दें प्रब्लेम सल्व करब एखे जो बला आज एक एनालसिस टाइप प्रब्लेम मुमेंट कैपासिटी एक गिभन सेक्शन बेर करते एन आइसोलेटेड टीबीम इज कम्पोज अफ लेंच टोटी एट इंच वाइड एंड सिक्स इंच डीप कस्ट मनोलिथिकाली उथ ए वेब अफ टेन इंच उथ दैट एक्सटेंस टोटी फोर इंच बिलो द बटम सार्फेस अब द फ्लैंज टू प्रड्यूस ए बीम अफ थार्टी इंच इन टोटाल डेपथ टेंसाइल रेनफोर्समेंट कन्सिस्ट अफ सिक्स नम्बर टेन बार प्लेस इन टू हरिजेंटाल रोज द सेंट्रएड अब द बार ग्रुप is 26 inch from the top of the beam it has been determined that the concrete has a strength of 3000 psi and the yield stress of steel is 60000 psi what is the design moment capacity of the beam ortat ekta beam er bibhinno data dewa ache beam er bibhinno size reinforcement ebong onnanno jinish dewa ache shekhan theke bola hoyeche मेर मुमेंट कैरिंग कैपासिटी कत अर्थात से सर्वोच्च की परिमाण मुमेंट नीते पर तो प्रथम जो देखल एन आइसोलेटेड टीबीम एखे तीन धरण टीबीम डिजाइन बेपारे देखे एक हम सीमेट्रिकल टीबीम आनसिमेट्रिकल टीबीम एंड एनदार वन आइसोलेटेड टीबीम तो ये जो टीबीमटार कथा बला आज से आइसोलेटेड टीबीम एर पर आवा जेटा फ्लेंज उटा देव आज बी समान टोटी एट इंच बला आच एफ ये फ्लेंजर थिकनेस स्लैबर थिकनेस सिक्स इंच बी डब्ल्यू वेब जेटा तर उ टेन इंच Web below the slab. Web below the slab. Slab er niche. Ashole je concrete beam ta ache. Shita twenty four inch ache. Web er niche. Shikhte amra total depth bolte pari je TV me total depth. Ita hoche twenty four plus six. दैट इज थार्टी इंच कस्टिंग मोनोलिथिकाली कस्ट मोनोलिथिकाली दैट मीस एट एक बारे कस्टिंग बीम ए स्लैब जेटा मोनोलिथिकाली कस्टिंग एर बहरे जो बला आज एस टेंसाइल जो रेनफोर्समेंट देव आज से छा नम्बर टेन बार्स इन टू रोज दुईटा रोते आयटा नम्बर टेन बार्स 
এবং ডি যেটা ডি বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে এখানে যদি দুইটা লেয়ারে দেওয়া থাকে রেনফোর্সমেন্টটা তাহলে তাদের যে সিজি সেই সিজিটা টপ সারফেস থেকে সেটা হচ্ছে রো এখানে সে মনে করে এরকম ছয়টা রেনফোর্সমেন্ট দেওয়া আছে তাহলে এই যে সিজি দূরত্ব টপ সারফেস থেকে সেটা হচ্ছে ডি সেটার ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স ইঞ্চ এর বাইরে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এফ প্রাইম সি কনক্রিটের এটা হচ্ছে তিন হাজার পিএসআই এবং স্টিল যেটা আছে রেনফোর্সমেন্ট সেটার দেওয়া আছে সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসআই এই হচ্ছে আমাদের টোটাল ডাটা ট্রিবিনটা সম্পর্কিত এখন এই ডাটা থেকে আমাদের মোমেন্ট কি পরিমাণ মোমেন্ট এই বিমটা নিতে পারে সেই জিনিসটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে আমরা অ্যানালাইসিসের যখন দেখেছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে এখানে দুইটা কেস হতে পারে একটা হচ্ছে নিউট্রাল অ্যাক্সিস ফ্লেঞ্জের ভিতরে থাকতে পারে নিউট্রাল অ্যাক্সিস যদি ফ্লেঞ্জের ভিতরে অবস্থান করে তখন সেই বিমটার যে অ্যানালাইসিস হবে সেই অ্যানালাইসিসটা অ্যাজ এ রেক্ট্যাঙ্গুলার বিম আসলে অ্যানালাইসিসটা হবে আরেকটা যেটা আমরা দেখেছি যদি নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা ফ্লেঞ্জের ভিতরে না থেকে ফ্লেঞ্জ থেকে বাইরে চলে আসে তখন আমাদেরকে সরাসরি টিবিমের যে অ্যানালাইসিস আছে সেই অ্যানালাইসিসে যেতে হবে তাহলে প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাজ হলো নিউট্রাল অ্যাক্সিসের যে অবস্থানটা আছে সেটা বের করা তার আগে আমাদের ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইডটা বের করতে হবে যদিও এখানে ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইড দেওয়া আছে তারপরে আমাদের এটা চেক করতে হবে যে এটাই আসলে ঠিক কি না নাকি অন্য কিছু হবে ফর ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইথ আমরা গত লাস্ট ক্লাসে গত ক্লাসে যেটা আমরা বলেছিলাম যে আইসোলেটেড টি বিমের ক্ষেত্রে দুইটা কন্ডিশনকে ফুলফিল করতে হবে এক হচ্ছে এইচ এফ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়ালস টু বি ডাব্লিউ বাই টু অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান বি লেস দ্যান অর ইকুয়ালস টু ফোর বি ডাব্লিউ তো আমরা যদি দেখি এখানে এইচ এফ দেওয়া আছে আমাদের ইকুয়েশনটা দ্যাট মিন্স সিক্স মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু বি ডাব্লিউ দেওয়া আছে টেন বাই টু দ্যাট ইস ফাইভ তাহলে এটা ঠিক আছে যে সিক্স গ্রেটার দ্যান ফাইভ অ্যান্ড বির এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা বি টোয়েন্টি এইট ইঞ্চ যদি আমরা ইফেক্টিভ ফ্লেন জুইট ধরি লেস দ্যান অর ইকুয়ালস টু হতে হবে ফোর ইন্টু টেন দ্যাট ইস ফর্টি এবং এটাও ঠিক আছে ইফেক্টিভ ফ্লেন জুইট ফোর পি ডাব্লুর চেয়ে কম দ্যাট মিন্স ফর্টি ইঞ্চ থেকে ইফেক্টিভ ফ্লেন জুইট যেটা সেটা কম আছে তাহলে আমরা বলতে পারি সো ইফেক্টিভ ফ্লেন জুইত আমরা এখানে কনসিডার করতে পারি সো ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইথ এটাকে আমরা কনসিডার করতে পারি অ্যাজ টোয়েন্টি এইট ইঞ্চ আমরা ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইথ আমরা টোয়েন্টি এইট ইঞ্চ হিসাবে এটাকে কনসিডার করতে পারি এবার আমরা চলে যাব ওই কন্ডিশনটায় অর্থাৎ এটার নিউট্রাল অ্যাক্সেস কোথায় আছে সেই কন্ডিশনে সেখান থেকে আমরা আসলে পরবর্তী অ্যানালাইসিস যেটা আছে সেই অ্যানালাইসিসের দিকে আমরা অগ্রসর হব এখন আমরা দেখি যে আমরা নিউট্রাল অ্যাক্সেসের অবস্থান কোথায় আছে সেটা আমরা বের করার চেষ্টা করি তো নিউট্রাল অ্যাক্সেসের অবস্থান বের করতে হলে আমাদের যেতে হবে যে জায়গায় সেটা হচ্ছে এ ফার্স্ট টু চেক দ্য লোকেশন অফ নিউট্রাল অ্যাক্সেস ফার্স্ট টু চেক দ্য লোকেশন অফ নিউট্রাল অ্যাক্সেস তো নিউট্রাল অ্যাক্সিস দ্যাট মিন্স যে অ্যাক্সিসের উপরের অংশে এক ধরনের স্ট্রেস আছে এবং নিচের অংশে আরেক ধরনের স্ট্রেস আছে তো সেটার জন্য আমরা যে স্ট্রেস ব্লক আছে সে স্ট্রেস ব্লকের ডেপটা বের করব দ্যাট মিন্স এ স্ট্রেস ব্লকের ডেপ এ ইকুয়ালস টু এ এস এফ ওয়াই ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি বি এখানে আমাদের এ এস এর ভ্যালু জানা আছে আচ্ছা এ এস আমাদের বলা ছিল সিক্স নাম্বার টেন বার্স তাহলে এ এস সমান সমান সিক্স নাম্বার টেন 
that is 6 into 1.27 that is 7.62 inch square. Well, I'm going to ask you to ask you to ask you to ask you 7.62 into FY which is 60,000 then 0.85 into F prime C which is 3 एबं B जेटा एटा आम राइखा ने बशागो एटा होच्छे आमा दे 28 और था B जेटा effective flange width जेटा आछे शेटा आम रा 28 बशागा तो एखान तेके calculate को ले आम रा पाई 6.4 0 inch एकान देखो A value actually greater than HF और था आमा दे जो फ्लेंजर थिकनेस चिलो 6 इंच, शे 6 इंच थे के अशुले ए भैलू टा बड़ो। तालो बोचा चा अच्छे जो न्यूट्रल एक्सिस टा फ्लेंज के उती क्रम करे वेबर भी तोरे सार्टेन एक टा डिस्टेंस हो जोन तो चोले ऐसे चे। डेट मेंस अम्रा इटा के यार रेक्टेंगुलर बीम हिसाबे अम्रा डिजाइन कोत्ते पर a exceeds the flange thickness so T beam analysis is required analysis is required jodi eta amon hoto je ei a value ta h f er theke छोटो होच्छे तो अकोन अमरा शेटे के रेक्टेंगुलर बीम एनालिसिस से चोला जेता हूँ एकोन जेहतु ए वैल्यू टा ए जे फिर थे के बड़ो है चे ताहले अमदर के टी बीम एनालिसिस से चोला जेते हाबे तो टी बीम एनालिसिस से कॉन्सेप्ट टा की चिलो इंटरनेशनल अमदर मुने आचे टी बीम एनालिसिस से रशोले जे ए टी बीम के अशोले मोमेंटर जे कैपेसिटी जेटा बेर करा हुए चलो शेटा दुई भागे शेटा होचे ए रेक्टेंगुलर ऑन्शो टा एक भाग और तार ए टा एक टा भाग आर ए दुई टा जो ऑन्शो आचे तार जोन आर एक टा भाग ए दुई टा थे के अशोले शे चिलो एम एन वन एवं ए भाग थे के शे चिलो एम एन टू तो उइपसे� जे स्टील टा धोरे चिला मतलब फ्लेंचर जे ओवरहैंगिंग पार्ट टा जे शेटर जोन नो जे मोमेंट शेटा तो शे जगह अमरा स्टील टा धोरे चिलाम ए एस एफ स्टील एरिया फॉर फ्लेंच इटर डी क्वेशन चिलो पॉइंट एट फाइव एफ प्राइम सी इनटू बी माइनस बी डब्ल्यू इनटू एच एफ डिवाइडेड बाय एफ वाई आ ये पूरा अंशों टा होते हैं हमारे B तले B थे के BW बाद दिले अशोले अमरा पाई ये ये एक टांग्शो एवं ये आर एक टांग्शो शेजोन ना अमरा E B टा इकन थे के बेर कोल्ला और बाकी जो अंशों गुला शेगुला कंट्रीटर कंप्रेसिव एरिया एवं इपा शे आचे टेंसाइल एरिया ऑफ स्टील एको ना मिचो दे इवेलु गुला � into 6 divided by 60 तो एकान तेके आमी जेटा बाई 4.59 inch square और था जे flange टा आछे शे flange overhanging जे पार्ट आछे तार जोन जे steel area लगर इतो होच्छे शेटा होच्छे 4.59 inch square एकान देखो आमी 4.59 जे inch square आछे शेखान तेके आमी कतो टुको moment शे कैरी कोच्छे शे जिनिश्टा बेर कोर्बो शेटा होचे M N one that's equals to A S F into F Y into D minus H F by two. ये टा की D minus H F by two. ये टा होचे H F. तल आमी जेतु A ऑप्शन तो कुन इच्छी पूरा टा. तले definitely इटर C G आचे H F by two ए. इजे इटर जे C G शेटा आचे अशोले H F divided by two. आर ए पूरा टा होच्छे डी और तब देखा ने जो रेनफोर्समेंट जो इस जगह आच्छे शे डिस्टेंस जो होच्छे डी तले ऊपर थे के जो दे हमें ए टू को बाद दी तले ए टू को ही होच्छे हमार डी माइनस 
व्यवहार कर मुमेंटुकु ते जा तो से अंशे देखो जो है रिमेनिंग स्टील कतटुकू स्टील बाकी थकल फार्स्ट से बेर करब रिमेनिंग स्टील एखान पाई ए एस प्राइम जो धरिए ए एस माइनस ए एस एफ दैट इज सेवेन पॉइंट सिक्स टू माइनस फोर पॉइंट फाइव नाइन दैट सिक्वल्स टू थ्री पॉइंट जिरो थ्री इंच स्कोर एख देखो ए बेर करब ए भू समान समान ए एस प्राइम एफ वाई पॉइंट एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू तो यह जो भू बसाइ थ्री पॉइंट जिरो थ्री इंटु सिक्सटी डिवाइडेड बै पॉइंट फाइव इंटु थ्री इंटु टेन दैट इज सेवेन पॉइंट वन थ्री इंच अर्थात हमें ए भू जो पेलम से सेवेन पॉइंट वन थ्री इंच एन तुम्हारे निश्चय मन आसार छवि ए रकम छो ये रेक्टांगुलर स्ट्रेस ब्लक ये स्टीलर जो टेंशन और ये कम्प्रेशन एर मध्यवर्ती दूरत ये हमारे ए पूरा अंशा छो डी तेल आसले मध्यवर्ती दूरत एखान डि माइनस ए बु मुमेंट आर्म जो डि माइनस ए बु दैट इज एम एन टू समान समान ए एस प्राइम एफ वाई डि माइनस ए बु तो एखान थ्री पॉइंट जिरो थ्री एफ वाई हल सिक्सटी इंटु डि भू हे टोटी सिक्स माइनस सेवेन पॉइंट वन थ्री बु एखान आ फोर जिरो एट जिरो इप इंच तो टोटाल नमिनल मुमेंट समान समान एम एन वन प्लस एम एन टू दैट इक्वल्स टू सिक्स थ्री थ्री जिरो प्लस फोर जिरो एट जिरो इटा जो कर ले आशे वन जिरो फोर वन जिरो इप इंच अर्थात तार नमिनल मुमेंट से वन जिरो फोर वन जिरो इटा के अखोन फाइव हेलो दिए अर्थात स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर दिए माल्टिप्लै कर एक्जैक्ट मुमेंट हमें आनते हैं तो फाइव दिए माल्टिप्लै कर आगे फाइवर भैल्यूटा कत से जानते हैं तो जानी स्टीलर स्ट्रेंथ जो पॉइंट जिरो जिरो फाइव जिरो जिरो फोर थे जिरो जिरो फाइव तेल एक फाइव भैलू ए जिरो जिरो फाइव तरह ऊपर जो थे तेल फाइव भैलू सर्वोच्च है और सेटार भैलू हे पॉइंट नाइन तो एन देखो जो आसले स्ट्रेंथा कथाय आन फाइव भैलूटा के सेट कर फाइव भैलू दिए नमिनल मुमेंट के जो माल्टिप्लै करी तेल एक्सैक्टलि से क्यों परिमाण मुमेंट आसले क्यारि कर से ही भैलूटा एखान पे जा करारकुएशन दिए इक्ुएशन तुम्हारे निश्चय मन आज सी बी टी ए रखम एक इक्ुएशन दिए तो फार्ष्ट सी भैलूटा देखी बेर करी सी समान समान ए बीटा वन सी समान समान ए बीटा वन तो ये ए भैलू हमार सेवेन पॉइंट वन थ्री और बीटा वन हे पॉइंट एट फाइव तेल इखान पाई एट पॉइंट थ्री नाइन एट हे सी भैलू और डि टी जेटा छो ये डिस्टेंस फ्रम टप सारफेस टू दा लोएस्ट बार अर्थात टप सारफेस 
একেবারে উপরের যে সারফেসটা আছে একটা বিমের সেই বিমের যে টপ সারফেস সেই টপ সারফেস থেকে নিচের লেয়ারে যে রেইনফোর্সমেন্টটা আছে তার যে দূরত্ব সেটাকে বলে ডিটি অর্থাৎ আমরা যদি ছবিতে দেখি তো নিচে যদি এরকম দুই লেয়ারে বা তিন লেয়ারেও স্টিল থাকে তাহলে একেবারে নিচের যে লেয়ারটা আছে সেটার যে দূরত্ব এটাকেই বলা হচ্ছে ডিটি এখন এই ডিটি ভ্যালুটা আমরা যদি দেখি এই প্রবলেমের জন্য তাহলে ডিটি ইকুয়ালস টু আমার টোটাল ছিল থার্টি ইঞ্চ আর নিচে দেড় ইঞ্চি ক্লিয়ার কাভার স্টিল আপ এবং রেইনফোর্সমেন্টের হাফ ডায়ামিটার এটা যদি বাদ দিই তাহলে আমি এখান থেকে পাই টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ অর্থাৎ ডিটি ভ্যালুটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এখন আমি সি বাই ডিটি এটা যদি বের করি তাহলে দেখো পাই এইট ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি मैक्सिमाम प्रोभाइड करी डबल जिरो थ्री पॉइंट जिरो जिरो थ्री प्लस पॉइंट जिरो जिरो फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो हमें सी बिटी जो भूटा आटे हे पॉन्ट थ्री जिरो फाइव हुईच इज लेस दैन पॉन्ट थ्री सेवेन फाइव जत खण पर्त सी बिटीएर भैलू लेस दैन पॉन्ट थ्री सेवेन फाइव आत पर्त बोलते स्टील जेटा आई स्टील इल्डे जा এর ভিতরে রেনফোর্সমেন্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেই রেনফোর্সমেন্টটা ইল্ডে যে এটা ফেল করবে তো দেখা যাচ্ছে আমরা পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ ব্যবহার করলে যে ভ্যালুটা পাই তার থেকে যদি যেহেতু আমি কমে আছি তাহলে অ্যাটলিস্ট স্ট্রেংথটা পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ আছে এটা আমরা অ্যাটলিস্ট বলতে পারি এত মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়ালস টু পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ এবং আমরা জানি এটা যদি পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ হয় তখন ফাইভ ভ্যালু যেটা স্ট্রেংথ রিডাকশন ফ্যাক্টর এটা সর্বোচ্চ হয় দ্যাট মিন্স পয়েন্ট নাইন ভ্যালু আমরা ব্যবহার করতে পারবো এখন আমরা তাহলে আমাদের এই যে বিমটা আছে তার ক্যাপাসিটিতে যদি যাই তাহলে কি করতে হবে নমিনাল যে মোমেন্টটা আমরা পেয়েছি সেই নমিনাল মোমেন্টটাকে স্ট্রেংথ রিডাকশন ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটিটা পাবো অর্থাৎ ডিজাইন স্ট্রেংথ আমরা যদি বলি ডিজাইন স্ট্রেংথ डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू आस एम एन तो फाइव हम पॉइंट नाइन और एम एन हम जिरो फोर वन जिरो दैट इज नाइन थ्री सेवेन जिरो सो द मुमेंट कैपासिटी अफ द गिवेन सेक्शन मुमेंट कैपासिटी अफ द गिवेन সেকশন আমাদের যে সেকশন দেওয়া ছিল তার মোমেন্ট ক্যাপাসিটি আমরা বলতে পারি নাইন থ্রি সেভেন জিরো কিপ ইঞ্চ তাহলে যেই প্রবলেমটা আমাদেরকে দেয়া হলো সেই প্রবলেমের যে মোমেন্ট ক্যারিয়িং ক্যাপাসিটি এটা হচ্ছে নাইন সেভেন জিরো তাহলে আমরা প্রবলেমটা যদি আরেকবার একটু রিভিউ করি ওভারঅল যে আমরা টোটাল কি করলাম সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড টি বিম তাহলে প্রথমে আমরা তার ইফেক্টিভ ফ্লেন চুইটটা বের করে দেখলাম যে ওটা যেটা দেওয়া আছে সেটা স্যাটিসফাই করে কিনা ইফেক্টিভ ফ্লেন চুইট পাওয়ার পরে আমরা নিউট্রাল অ্যাক্সিসের যে অবস্থানটা আছে সেই অবস্থানটা বের করলাম যে সেই অবস্থানটা কোথায় আছে সেটা বের করে দেখলাম আমরা যে এটা ফ্লেঞ্জ যে থিকনেস আছে সেই থিকনেসের ভিতরে নাই ফ্লেঞ্জের থিকনেসের থেকে বাইরে চলে গিয়েছে তখন আমরা বুঝলাম যে এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বিম অ্যানালাইসিসে যাবে না এটা আমাদের টি বিম অ্যানালাইসিসে যেতে হবে তখন আমরা টি বিম অ্যানালাইসিসের কথা চিন্তা করলাম এবং সেখানে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ফ্লেঞ্জ যে অতিরিক্ত আছে দুই পাশে দুইটা সেই ফ্লেঞ্জের ওভার হ্যাঙ্গিং পার্টের জন্য কতটুকু মোমেন্ট সে ক্যারি করে সেটা আমরা প্রথমে বের করেছি এম এন ওয়ান দিয়ে এরপরে আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার যে অংশটা আছে সেই রেক্ট্যাঙ্গুলার অংশের জন্য কতটুকু মোমেন্ট সে বিয়ার করতে পারে সেটা বের করেছি এই দুইটা আমরা অ্যাড করে টোটাল কি পরিমাণ মোমেন্ট সে বিয়ার করে আমরা সেই মোমেন্টটা বের করেছি এটাকে আমাদের স্ট্রেংথ রিডাকশন ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে তো স্ট্রেংথ রিডাকশন ফ্যাক্টরের ভ্যালু কত হবে সেটার জন্য আমরা 
c by dt একটা রেশিও আছে যেটা দিয়ে আমরা চেক করতে পারি যে এটা অপটিমাম ম্যাক্সিমামে যাচ্ছে কিনা সেই ভ্যালুটা আমরা বের করেছি বের করে দেখেছি যে এটা ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালু তার থেকে নিচে আছে দ্যাট मींस স্ট্রেনটা 0.005 বা তার থেকে অবশ্যই বেশি হবে সেখান থেকে আমরা ফাই ভ্যালুটাকে ডিসাইড করেছি যে 0.9 হিসাবে ব্যবহারের জন্য এবং ফাই ভ্যালুটা 0.9 ব্যবহার করে আমরা এই সেকশনের ক্যাপাসিটি কত সেই ভ্যালুটা বের করেছি তো এই প্রবলেমটা যেটা আমরা দেখালাম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালাইসিস প্রবলেম এবং অ্যানালাইসিস করে আমরা বের করলাম যে আসলে এই ধরনের একটা যদি রেইনফোর্স কনক্রিট বিম থাকে তাহলে সেই বিমে কি পরিমাণ আমরা মোমেন্ট সেখান দিয়ে সেই বিম থেকে আমরা মানে রেজিস্ট করতে পারবো এবার আমরা আসছি एग्जांपल 3.15 এটা একটা ডিজাইন প্রবলেম एग्जांपल 3.15 तो प्रॉब्लम टा हमरा फर्स्ट देख बो जी प्रॉब्लम है की बोला आचे तार पढ़े हमरा प्रॉब्लम टा सॉल्वे जबो इखने आशुले जिता बोला आचे डिटरमिनेशन ऑफ स्टील एरिया फॉर ए गिवन मोमेंट ए फ्लोर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री इंच कंक्रीट स्लैब सपोर्टेड बाय कंटिन्यूअस टी बीम उइते ट्वेंटी फोर फीट स्� dimensions as determined by the negative moment requirement at the supports are dw equals to 11 inch and d equals to 20 inch <coughs> when steel tensile steel area is required at the mid span to resist a factored moment of 6400 keep inch if Fy equals to 60,000 PSI and F'C equals to 3,000 PSI. और तब हमरा शुद्ध शुद्ध जो दी बोली ये खाने एक T-beam floor system इतने casting करा आचे शिकाने कुछ डाटा देवा आचे तो शेही डाटा थे कि हमारे mid span एक ता moment बोला आचे शेही moment ता रेजिस्ट को ते की परिमाण रेइनफोर्समेंट प्रोजेक्शन हबे शे जिनिस्टा आमदर के अशुले बेर कोट हबे इटाई हलो आमदर एकांत का प्रॉब्लम तो जेगुलो देवा आचे आमदर जो दी शेदी के एक टू ताकाई फर्स्ट होचे एचएफ ए भेलो टा देवा आचे अर्थात स्लैब थिकनेस बा आम्रा फ्लेंज थिकनेस बोले थ्री इं सेंटर लाइन बीम स्पेसिंग ये स्पेसिंग तो देखो आचे 47 इंच ये परे वेबर जे विथ शेटा देखो आचे ये टा 11 इंच ये परे होचे डेप्थ डी भेलु देखो आचे 20 इंच नेक्स्ट एफ प्राइम सी ये टा बोला आचे 3000 पीएसआई एवं F Y ये टा बोला आचे 60,000 psi. Factored moment at mid span. Factored moment at mid span. ये टा जन्नो यामा क्या शुल्क आज करते हैं अबे at mid span. ये टा दे वाला आचे यामा 6400 inch. और तब mid span है এই পরিমাণ ফ্যাক্টরড মোমেন্ট যদি থাকে তাহলে আমাকে আসলে কি পরিমাণ রেইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে সেটাই হচ্ছে আমার এই প্রবলেমের মূল বিষয় এখন আমরা এই প্রবলেম সলিউশনে যাব ফার্স্ট আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্চ উইথ বের করতে হবে তো আমি লাস্ট ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে একটা অংশ ছিল যেটা হচ্ছে দুইটা বিমের जे सेंटर लाइन बीम स्पेसिंग ये टा काके बोझ है इखाने देवा आचे देखो सेंटर लाइन बीम स्पेसिंग और था आम्रा जोखोन बीम एवं कोला में लेआउट दी तो खोन देखते बाबे जे इरा कोम देवा था के बीम एवं कोला में जे लेआउट जे गुला शे गुला ये भावे देवा था के तो ये एक टा अंशो थे के अरेक टा अंश সেই দূরত্বটাকে বলা হয় সেন্টার লাইন স্পেসিং সেই দূরত্বটাকে বলা হয় সেন্টার লাইন স্পেসিং তাহলে আমাদেরকে সেন্টার লাইন স্পেসিং ওই জায়গাটাতে আমাদের বুঝতে বলতে বোঝাচ্ছে আমরা যে দুইটা বিমের 
যে সেন্টার পয়েন্ট আছে সেই সেন্টার পয়েন্ট থেকে একটা থেকে আরেকটা যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে সেন্টার লাইন স্পেসিং তো এখানে দেখো আমরা এখন ইফেক্টিভ ফ্লেন জয়েন্ট বের করব ফার্স্ট কাজ যেটা আমাদের সেটা আমাদের আগে বের করতে হবে ইফেক্টিভ ফ্লেন জয়েন্ট তিনটা কন্ডিশন আমাদের আছে সেটা আমরা আগে লিখি এটা হচ্ছে একটা সিমেট্রিক টি বিম তাহলে ইফেক্টিভ ফ্লেন জয়েন্ট এখানে আমাদের যে তিনটা কন্ডিশন নাম্বার 1 এটা হচ্ছে এল বাই 4 দ্যাট ইজ স্প্যান বাই 4 তো স্প্যান লেন্থ আমাদের দেওয়া আছে 24 ফিট ইনটু 12 ডিভাইড বাই 4 দ্যাট ইজ 72 ইঞ্চ সেকেন্ড যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে 16 এইচ এফ প্লাস বি ডাব্লিউ অর্থাৎ সেকেন্ড যে অংশটা ছিল যে ওভার হ্যাঙ্গিং যে পার্টটা সেটা eight of the thickness of flange tar theke boro hote parbe na to shei hisabe amra eta pai 16 hf plus bw tole ami jodi ekhane likhi 16 into 3 plus bw hocche 11 tole amra pai 59 inch third jeta chilo amader center line beam spacing center line beam spacing এবং এই স্পেসিংটা আমাদের আছে 47 ইঞ্চ এখন আমরা বলেছিলাম যে এসিআই কোড অনুযায়ী এদের মধ্যে যেটা মিনিমাম হবে সেটাই হচ্ছে ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইথ তাহলে আমরা এখান থেকে পাই ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইথ এই তিনটার ভিতরে মিনিমাম যেটা দ্যাট मींस লাস্টে যেটা আছে সেই ভ্যালুটা অর্থাৎ এই টিবি মেল ইফেক্টিভ flange width 47 inch that means amra ekhane peye gelam b soman soman 47 inch ebar amra dimension ber korbo to ekhane dekho bw ebong d ei dui ta value dewa ache ashole ei dui ta amader ber korar ongsho chilo bw and d ekhon ei ta jodi na dewa thakto tale ber korte hoto kar respect e ekhane dekho bola ache the concrete dimensions bw and d are known to be adequate in this case since they have been selected for the larger negative support moment applied to the effective rectangular section. That means, I mean, what I want to say is that continuous beam is the same as the negative moment. This is the negative moment. Then, this is the zero. So, this negative moment is the section of the section. रेक्टेंगुलर बीम हिसाबे काज करे क्यों जिहेतु नेगेटिव सेक्शन माने टॉपे कंटेंशन एवं बॉटम में कंप्रेशन तो टॉपे जिहेतु टी बीम बेशी अंशों आचे किंतु शे जिहेतु टेंशन आचे हो कने उइ जगह किंतु टी बीम टा अशोले इफेक्टिव होच्छे ना टी बी मेर भी तोरे वेब जो तो टुकु आचे शे वेबेर अंशो � ফ্লেঞ্জের যে পুরো উইডটা আছে সেই উইডটা কিন্তু কোনো কাজে আসছে না দ্যাট मींस উই জায়গায় কিন্তু রেকট্যাঙ্গুলার অংশটাই আমার কাজ করছে এটা হচ্ছে বি ডব্লিউ আমার ওয়েব আর এটা হচ্ছে আমার বি ফ্লেঞ্জ ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ কিন্তু এটা কখন ইফেক্টিভ যদি এখানে কম্প্রেশন আছে তাহলে এটা ইফেক্টিভ অর্থাৎ এই পুরো অংশটুকু কম্প্রেশনকে রেজিস্ট করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু যদি কম্প্রেশন না এসে এখানে টেনশন আসে তাহলে দেখো এটা কত বড় থাকলো এটা কিন্তু কিছুই যায় আসে না তখন যে অংশটুকু আসলে ইফেক্টিভ টেনশনের জন্য তখন আসলে এই যে রেকট্যাঙ্গুলার যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু আসলে ইফেক্টিভ তো আমাদের যখন বি ডব্লিউ এবং ডি বের করি তখন আসলে ওই সাপোর্টের যে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আছে সেটাকে কনসিডার করে ডি করি মিড স্প্যানে যে মোমেন্ট আছে সেটাকে কনসিডার করে বি ডব্লিউ বা ডি ব্যবহার বের করার প্রয়োজন হয় না কারণ ওটা অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্টেড হয়ে থাকে কিন্তু নেগেটিভ মোমেন্টে যেহেতু রেকট্যাঙ্গুলার বিমটা কাজ করে এই জন্য ওইটাকে ধরেই আসলে বি ডব্লিউ এবং ডিটা আমাদের বের করতে হয় তো এই প্রবলেমে তারা বলেই দিয়েছে যে তারা সাপোর্টের যে নেগেটিভ মোমেন্ট আছে সেই মোমেন্ট ধরেই আসলে বি ডব্লিউ এবং ডি এর যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা তারা বের করেছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর চেকিং এর প্রয়োজন নাই ওই বি ডব্লিউ এবং ডি যে ভ্যালুটা আছে সেটা নিয়ে আমরা কাজটা আগিয়ে নিতে পারব এখন দেখো দা টেনসাইল স্টিল এট মিড স্প্যান ইজ মোস্ট কনভিনিয়েন্টলি ফাউন্ড বাই ট্রায়াল 
assuming the stress block depth equal to the flange thickness through inch এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে মোমেন্টটা দেওয়া আছে তার জন্য স্টিল এরিয়া বের করতে হবে তো স্টিল এরিয়া বের করতে গেলে আগে যেটা করতে হবে যে আমাদের দেখতে হবে যে আমরা একটা রেকট্যাঙ্গুলার ভিম অ্যানালাইসিস করব নাকি টি ভিম অ্যানালাইসিস করব তো সেটার জন্য ফার্স্ট আমরা যে কাজটা করব রেকট্যাঙ্গুলার ভিম অ্যানালাইসিসের যে এ ভ্যালু এটাকে আমরা ফার্স্ট ধরব এইচ এফ এর সমান দ্যাট মিন্স থ্রি ইঞ্চ তাহলে আমি দেখো এটা পেতে পারি ডি মাইনাস এ বাই টু দ্যাট ইস টোয়েন্টি মাইনাস থ্রি বাই টু দ্যাট ইস এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এখান থেকে ট্রায়ালে যদি আমি যাই যে দেখার জন্য যে আসলে কি ঘটছে ট্রায়ালে আমি যদি যাই তো এ এস স্টিল এরিয়া সমান সমান এম ইউ ডিভাইডেড বাই ফাই এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু তো এখানে এম ইউ আমার দেওয়া আছে সিক্স ফোর ডাবল জিরো ফাই ভ্যালু পয়েন্ট নাইন আমি ধরলাম দেন সিক্সটি ইন্টু ডি ভ্যালু ডি মাইনাস এ বাই টু এই যেটা আমি বের করেছি এইটিন পয়েন্ট ফাইভ এটা বসালে আমি এ ভ্যালু এ এস যে ভ্যালুটা সেটা পাই সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান ইঞ্চ স্কোয়ার এখান থেকে দেখো আমি রো ভ্যালুটা বের করতে পারি রো সমান সমান এ এস বাই বি ডি তাহলে এ এস হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান বি হচ্ছে আমার ফোরটি সেভেন ইঞ্চ অ্যান্ড ডি হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে এখান থেকে আমি পাই পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স এইট টু এখান থেকে এগেইন আমি এ ভ্যালুটা যদি বের করি এ সমান সমান রো এফ ওয়াই ডি বাই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি এটা তো এ ভ্যালুটা কিন্তু রো বাদ দিও এ এস এফ ওয়াই ডি পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি বি আমরা যে একটা সূত্র আমাদের আছে যে এ ভ্যালুর যে সূত্রটা আমরা এর আগের প্রবলেমেই ব্যবহার করেছিলাম এ এস এ এস এফ ওয়াই দেন পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি বি এটা আর এটা আসলে সেম এখানে রো ব্যবহার করা হয়েছে এ এস এর পরিবর্তে আর এখানে রো এ এসটাকে সরাসরি রাখা হয়েছে তা আমরা যেহেতু রো বের করে ফেলেছি সেক্ষেত্রে আমরা এটা যদি ব্যবহার করি তাহলে পাই পয়েন্ট ডাবল জিরো সিক্স এইট টু ইন্টু সিক্সটি ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু থ্রি দ্যাট ইস এখান থেকে আমরা পাই থ্রি পয়েন্ট টু ওয়ান ইঞ্চ অর্থাৎ এ ভ্যালুটা আমরা পাই থ্রি পয়েন্ট টু ওয়ান ইঞ্চ আমরা শুরু করেছিলাম থ্রি ইঞ্চ ধরে সর্বোচ্চ এইচ এফ কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে ওখান থেকে ট্রায়াল দিয়ে আসলে যে এ ভ্যালুটা আসলে আসছে থ্রি পয়েন্ট টু ওয়ান ইঞ্চ সেক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে নিউট্রাল অ্যাক্সিস সেই নিউট্রাল অ্যাক্সিস আসলে ফ্লেঞ্জের মধ্যে নাই সেই নিউট্রাল অ্যাক্সিস ফ্লেঞ্জ থেকে নিচে নেমে গিয়েছে দ্যাট মিন্স এই বিমটাকে রেকট্যাঙ্গুলার বিম হিসাবে অ্যানালাইসিস করলে আমাদের হবে না আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে আসলে টি বিম হিসাবে এখন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি টি বিম অ্যানালাইসিসে তো প্রথমে এই কাজটা করার মাধ্যমে আসলে আমরা দেখলাম যে আমরা কোন অ্যানালাইসিসে যাব কারণ সেটা যদি না জানি তাহলে কিন্তু আমরা এক্স্যাক্ট যে ভ্যালুটা আমাদের কাছে চেয়েছে সেই ভ্যালুটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো না তো এখানে দেখো এখানে যেটা বলে দিয়েছে সিন্স এ ইজ গ্রেটার দেন এইচ এফ এ ইজ গ্রেটার দেন এইচ এফ সো টি বিম অ্যানালাইসিস ইজ রিকোয়ার্ড টি বিমের অ্যানালাইসিসটা আমাদের প্রয়োজন তাহলে আমরা টি বিম অ্যানালাইসিসে চলে যাব তো টি বিম অ্যানালাইসিসে প্রথম যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে এ এস এফ এটা বের করা হয় পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি বি মাইনাস বি ডাব্লিউ ইন্টু এইচ এফ ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াই এখানে যদি আমরা ভ্যালু বসাই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইম সি হলো থ্রি ইন্টু বি হচ্ছে ফোরটি সেভেন মাইনাস ইলেভেন এইচ ডাব এইচ এফ হচ্ছে থ্রি আর এফ ওয়াই হচ্ছে আমাদের সিক্সটি তো এখান থেকে আমি পাই ফোর পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইঞ্চ স্কোয়ার তাহলে টি বিম অ্যানালাইসিসের ফার্স্ট যে অংশটা যে ওভার হ্যাঙ্গিং যে পার্টটা আছে ফ্লেঞ্জের সেই পার্টটা কতটুকু স্টিল ইকুইভ্যালেন্ট কম্প্রেসিভ স্ট্রেস নিবে সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইঞ্চ স্কোয়ার তাহলে সে মোমেন্ট ক্যারি করবে কতটুকু আমরা যদি দেখি সেটা ফাই এম এন ওয়ান আমরা ধরে নিলাম যে ফাই ভ্যালু ইকুয়াল টু পয়েন্ট 
9 that means this strain ta ke amra dhorchi greater than or equals to 0 0.005 eta upore ache definitely tale 5 equals to 0.9 seta dhore amra design ta korchi 0.9 so 5 e ami ek equation ta likhi 5 asf fy d minus hf by 2 so 5 value 0.9 into 4.59 into 60 then multiplied by a value to 18 18 the lekhan theke ami pai 4590 inch orthat flanger je ongsho ta she ongshe ei poriman steel jodi ami niche di tensile zone tahole she 4590 inch ei poriman moment she carry korbe কিন্তু এখনো আমার আসলে লাগবে 6400 তাহলে 4590 পরিমাণ ফ্লেঞ্জের অংশ দিয়ে সে কভার আপ করলো তাহলে বাকি অংশটাকে অবশ্যই রেকট্যাঙ্গুলার যে পার্টটা আছে সেটা দিয়ে কভার আপ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন ওই অংশটা বসাই যে অবশিষ্ট মোমেন্ট কত নাও 5 m n 2 সমান সমান m u 5 m n 1 तो एकाने MU होच्छे 6400, then 4590, that is 1810 इप इंच, और तात एई पुरिमान अबोशिष्ट मोमेंट रोय गिया छे, उई जे पॉजिटिव मोमेंट, शे एई अबोशिष्ट पॉजिटिव मोमेंट है जोन्ना आमाके नोतुन भाव इस्टील दीते हबे टेंसाइल जोने, ताहोले इटा पूराटा � সেই পরিমাণ মোমেন্ট কেসে রেজিস্ট করতে পারবে এখন যেহেতু রেকট্যাঙ্গুলার পোরশন তাহলে আমি এ ভ্যালুটা ধরে নেই অ্যাসিউম এ সমান সমান 4 ইঞ্চ তো ধরলাম তো এখন 5 m n 2 equals to 5 a s minus a s f f y d minus a by 2 এটা হচ্ছে মোমেন্টের ইকুয়েশন तो आम्रा इखान ते के इटा पुथा में बेर कोटते चाहि AS minus ASF equals to 5 M N 2 divided by आ, 5 FY D minus A by 2 तो 5 M N 2 आमा देर आचे 1810 एवन नीचे 0.9 into 60 into d होच्छे 20 minus a होच्छे 4 तले 4 by 2 तो एखान थे क्या आमी पाई 1.86 inch square और था एटा के आमी consider कोड़ अची 4 inch ही शाबे एकोन के तो आमी एटा के rectangular part ही शाबे design कोड़ची rectangular beam एक consider कोड़े design कोड़ची rectangular beam consideration है जेटा थाके शेटा चे a value टा के एक्टा धोड़ते हाए शिखान तक एक स्टील वेर है, शे स्टील टा व्यवहार करे पुनो राय जो दिशे ए वैल्यू टा सेटिस्फाई करे, ताहोले बुझा जावे जो वो स्टील टा ठीक आचे। तो हम रे एक टा ए वैल्यू धोरे चिला, शे ए वैल्यू धोरे हम रे एक टा स्टील एरिया बेर करे ची। एको ना हमादेर चेक करते हवे जो ए ए स्टील एरिया तो ए जे फैलू टा ए शमान शमान ए एस माइनस ए एस एफ इनटू एफ वाई डिवाइडेड बाय पॉइंट एट फाइव एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू तले एकाने जो दिया मैं ये टा बॉस आय ये दुई टा बियोग कोल्ले जेटा हमारा आशे वन पॉइंट एट सिक्स इनटू सिक्सटी ए फैलू टा मैं आगे रिक्वेशन थे के पे ची वन पॉइंट एट सिक्स � then 0.85 into 3 into BW अम्रा जानी 11 तो एकान थेके आमी पाई 3.98 inch तो E भेलोटा this is uh, satisfactorily close to 4 satisfactorily closed to the assume value आमरा जे भेलोटा के assume को रचिला a value, assume value uh, of a equals to 4 inch. और तात आमरा जी assume को रचिलाम 4 inch, इटा एशेचे 3.98 inch, जार अर्थो 
আমাদের যে অ্যাসিউম ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুর কাছাকাছি এটা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই পরিমাণ স্টিল দিয়ে আসলে অবশিষ্ট যে মোমেন্টটা আছে সেটাকে আমরা রেজিস্ট করাতে পারব এখন আমরা এখান থেকে তাহলে যে ভ্যালুটা পেলাম এ এস মাইনাস এ এস এফ এটা সমান সমান আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট এইট সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার তাহলে এ এস টোটাল স্টিল সমান সমান এ এস এফ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট সিক্স ইঞ্চ স্কোয়ার এ এস এফ যেটা সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ নাইন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট সিক্স দ্যাটস ইকুয়ালস টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইঞ্চ স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের যে স্টিল দিতে হবে অর্থাৎ যে পরিমাণ টেন্সাইল স্টিল প্রোভাইড করতে হবে সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইঞ্চ স্কোয়ার এই পরিমাণ স্টিল যদি আমরা প্রোভাইড করি তাহলে মিড স্প্যানে যে সিক্স ফোর জিরো জিরো কিপ ইঞ্চ মোমেন্ট নেওয়ার কথা বলা আছে সেই পরিমাণ মোমেন্ট সে খুব সহজেই বিয়ার করতে পারবে এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের চেক করতে হবে যে স্টিল যেটা আমরা বলছি যে এটা স্টিলটা ইল্ডে যাচ্ছে সেই জিনিসটা হচ্ছে কি না এখন আমাদের শুধুমাত্র সেটা চেক করলে প্রবলেমটা শেষ হয়ে যাবে তো এখন আমরা চেক করব চেকিং টু এনশিওর দ্যাট দ্য নেট টেনসাইল স্ট্রেন দ্যাট দ্য নেট টেনসাইল strain of point double zero five is met to allow phi equals to point nine karon iti modde amra joto jagay phi value ke bebohar korechi shob jagay gula te kintu phi value ke point nine hishabe consider korechi ফাই ভ্যালুকে যদি পয়েন্ট নাইন হিসাবে ইতিমধ্যে আমরা কনসিডার করে এসে থাকি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সেটা প্রমাণ করতে হবে যে আসলে ফাই ভ্যালু পয়েন্ট নাইন সেটা প্রমাণ কিভাবে করা যাবে স্টিলের স্ট্রেন যদি পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ বা তার থেকে বেশি হয় তাহলেই প্রমাণ করা যাবে যে এই ফাই ভ্যালুটা পয়েন্ট নাইন আছে তো সেটা করার জন্য আমরা সি ভ্যালুটা আগে বের করবো সি মিনস এ বাই বিটা ওয়ান আমাদের এখানে এ এসেছে থ্রি আর বিটা ওয়ান হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ দ্যাট ইস ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট এখান থেকে আমরা সি বাই ডিটি ইকুয়ালস টু ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি দ্যাট ইস পয়েন্ট টু থ্রি ডিটি হলো টপ সারফেস থেকে একেবারে লোয়ার লেয়ারে যে টেনসাইন রেনফোর্সমেন্টটা আছে তার ডিস্টেন্স সেই ডিটি আমরা এখানে বসিয়েছি তো সেখান থেকে আমরা পাই পয়েন্ট টু থ্রি হুইচ ইজ লেস দ্যান পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ যেটা আমাদের এসেছিল সি বাই ডিটি যেখানে আমাদের কনক্রিট এবং কনক্রিট প্লাস স্টিল ছিল সেখানে আমরা এটা যদি ব্যবহার করি পয়েন্ট ডাবল জিরো থ্রি প্লাস পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ সেই ভ্যালুটা আসে পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ তো যেহেতু এই ভ্যালু থেকে কম আছে দ্যাট মিন্স আমাদের বলতে পারি যে স্টিলের স্ট্রেন যেটা আছে অ্যাটলিস্ট পয়েন্ট ডাবল জিরো ফাইভ হবে বা তার থেকে বেশি যাবে এবং সেটা হওয়া বা তার থেকে বেশি যাওয়া মানেই ফাই ভ্যালুটা পয়েন্ট নাইন যে ফাই ভ্যালু আমরা ধরেছি সেটা ব্যবহার করা যাবে ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট দ্য ডিজাইন ইজ স্যাটিসফ্যাক্টরি অর্থাৎ এটা আমাদের প্রমাণ করলো যে আমরা যে ডিজাইনটা করেছি সেই ডিজাইনটা স্যাটিসফ্যাক্টরি অবস্থায় আছে তাহলে সেকেন্ড প্রবলেমটা আমরা যদি এবার একটু রিভিউ করি অর্থাৎ সেকেন্ড প্রবলেমটা আমরা আসলে কি করলাম সেকেন্ড প্রবলেমটাও দেখো অনেকগুলো প্যারামিটার দেওয়া আছে এবং তার সাথে ওয়েবের যে উইথ এবং ডি যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে এখন বলা আছে যে মিড স্প্যান একটা মোমেন্ট এই মোমেন্ট রেজিস্ট করতে এই বিমের ভিতরে আসলে কি পরিমাণ টেনসাইল রেনফোর্সমেন্টের প্রয়োজন হবে তো আমরা এখান থেকে প্রথমে ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইথ কত হবে সেই জিনিসটা আমরা আগে বের করেছি ইফেক্টিভ ফ্লেঞ্জ উইথ বের করার পরে কনক্রিটের আর কোনো ডাইমেনশান বের করার প্রয়োজন হচ্ছে না বি ডাব্লু বা ডি কারণ সেগুলো অলরেডি দেওয়াই আছে তো আমরা সেটা আর না যে আমরা এরপরে চলে গিয়েছি এ ভ্যালুটা কত আমরা ধরে নিয়েছি একটা এইচএফ সমান থ্রি ইঞ্চ সেখান থেকে আমরা 
একটা ট্রায়ালে গিয়েছি স্টিল এরিয়া বের করেছি সেই স্টিল এরিয়া দিয়ে পুনরায় এ ভ্যালুটা বের করেছি এ ভ্যালু বের করে দেখা গিয়েছে যে এটা থ্রি ইঞ্চ থেকে বেশি থাকে তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা যে এই কনক্রিটের যে বিমটা আছে এই বিমটাকে রেক্ট্যাঙ্গুলার বিম হিসেবে ডিজাইন করা যাবে না এটাকে টি বিম হিসেবে ডিজাইন করতে হবে টি বিম যখনই কথা আসলো তাহলে টি বিমে দুইটা ভাগ ফ্লেঞ্জের যে ওভারহ্যাঙ্গিং পার্ট আছে সেটার জন্য একটা আর রেক্ট্যাঙ্গুলার অংশের জন্য একটা তো প্রথমে আমরা ফ্লেঞ্জের যে ওভারহ্যাঙ্গিং পার্ট আছে সেটার জন্য কত হবে মোমেন্ট সে ক্যারি করবে সেটা আমরা পেয়েছি ফোর ফাইভ নাইন জিরো কিপ ইঞ্চ তাহলে অবশিষ্ট যে মোমেন্টটা থাকে ওয়ান সেটা নিবে রেক্ট্যাঙ্গুলার যে পার্ট আছে সেটা সেই রেক্ট্যাঙ্গুলার পার্টটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বিমের মতো ডিজাইন করেছি অর্থাৎ স্মল এ একটা ধরে নিয়েছি স্টিল এরিয়া বের হয়েছে সেই স্টিল এরিয়া দিয়ে আবার চেক করে দেখেছি স্মল এটা ঠিক আছে কিনা দেখা গিয়েছে এটা স্যাটিসফ্যাক্টরি দেন এই স্টিল এরিয়া এবং আগে যে স্টিল এরিয়া পেয়েছি এই দুইটা যোগ করে আসলে টোটাল স্টিল এরিয়া আমরা পাই সেই স্টিল এরিয়া হচ্ছে আমাদের সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইঞ্চ স্কোয়ার এখানে একটা প্রমাণ করতে হয়েছে আমাদের যে আসলে এই স্টিলটা আমাদের ইল্ডে যাচ্ছে কিনা সেই স্টিলটা ইল্ডে যাচ্ছে কিনা সেটার জন্য সি বাই ডি টি দিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি পয়েন্ট টু থ্রি উইচ ইজ লেস দ্যান পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ সেটা ইন্ডিকেট করতেছে যে যে স্টিলটা আছে সেই স্টিলটা ইল্ডিংয়ে যাচ্ছে তো আমরা এখানে দুইটা প্রবলেম করলাম একটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস টাইপের প্রবলেম একটা ডিজাইন টাইপের প্রবলেম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রিভিয়াস লেকচারের ধারাবাহিকতায় আসলে প্রবলেম দুইটা করানো হয়েছে তোমরা প্রবলেমগুলো নিজেরা আরেকবার দেখবে দেখলেই তোমাদের কাছে পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি তোমরা সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে